fue consecuencia de sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión, dejando en suspenso su cumplimiento al artículo 26 del CP. Forner se llevó a cabo un debate por un hecho de tránsito ocurrido hace siete años en el barrio Eva Perón que dejó parapléjico a un joven con lesiones gravísimas, irreparables. Todo esto por la conducta imprudente, negligente de Ricardo El Chino Horacios, este joven que al mando de una moto onda 125 centímetros cúbicos, llevaba a cabo maniobras temerarias, imprudentes, en las denominadas Willy, levantando la moto, dejándole una sola rueda, y producto de ese accionar llevó a cabo este accidente que dejó al joven Cabrera parapléjico. Él estuvo en el debate acompañado por su madre, con sus abogados de la querella, quienes siguieron atentamente este debate. La confesión del imputado, Bolasio, el chino Bolasio, de pedir perdón de que quiere volver el tiempo atrás y acompañar a los familiares de la joven víctima y ver la posibilidad de reparar terrible daño, que no, volver, no lo volvería a hacer más. Se acercó y saludó a la madre y a la víctima, pidió perdón, pidió perdón a la familia. Hecho que el fiscal, ante la confesión del imputado, solicitó una pena en suspenso de dos años y seis meses a lo que adhirió la querella y también la defensa. Hecho que no lo han entendido los familiares a la fuera de tribunales porque dicen que es un daño irreparable. El joven quedó parapléjico. Lo hemos visto salir acompañado de su madre aquí en el momento de escuchar el veredicto de sentencia. La familia entiende que no se hizo justicia. No se hizo justicia para el joven Cabrera un daño irreparable por la maniobra temeraria e imprudente de Bulacio. Dos años y seis meses en suspenso, cinco años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo automotor. Y el abogado, el doctor Fernando Contreras, dio cuenta que se trató de una condena ejemplificadora en este tipo de maniobras que llevan a cabo los jóvenes en distintos puntos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Los familiares no lo han entendido de esta forma, que no fue ejemplificadora porque ellos querían una condena de cumplimiento efectiva. Las imágenes, el reporte para Catamarca en Cana.
uno de llegó el momento este sí. estaban esperando, ¿no? Sí. Tanto tiempo. Tanto tiempo esperando. Demasiado tiempo. Como usted pudo haber apreciado, vida truncada, juventud, sueños, expectativa para toda la familia. Y a mí me duele muchísimo ver cómo está. Y, y es todo lo que es poco, es poco, porque nada lo devuelve a hacer lo que él era. Nada. Ese pedido de perdón, de... Nunca, nunca existió. Nunca existió, siete años tirado. Nunca existió. Nunca existió el perdón. Nunca, nunca se pararon, nunca fueron, nunca pidieron disculpas, ni como seres humanos. No. Ni como ser humano. Y no es nada dos años y medio. Irreversible todo esto, ¿no? no. Esto es irreversible, es lo peor de todo. Le cago sí. la vida y él no. pide la vida. Mm. No, sé, no tengo palabras yo. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza la condena. Dos sí. años y medio en suspenso. Nada. Le arruinaron la vida. Lo dejaron absolutamente discapacitado, joven. O sea, ¿qué pasa con la justicia? Le dieron dos años y medio cuando la máxima es cinco años y en suspenso. Y mañana pasado lo va a ver conduciendo, porque lo va a ver conducir. No están de acuerdo, es de hecho, ¿no? No, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Él se anda en la calle por todos lados manejando, él no tenía que estar manejando. Varias veces tuvo accidente y él está libre y no puede ser en eso. En el momento que él, él supuestamente cometió, digamos, cuando él cometió el accidente, el le habían restringido que no podía manejar y él lo mismo andaba manejando, burlándose de la gente. Entonces es injusto familia, esto. Nunca se acercó a ver si mi sobrino estaba un remedio, si mi sobrino estaba esto, nunca, nunca se acercaron. Lo único que sabían, porque tienen familiar policía, nunca sabían hacer, decía, ah, nosotros vamos a salir bien, nosotros vamos a salir bien y no es esto así. No estamos de acuerdo, realmente.